सुन भाभी जी अभी यहाँ पर आएंगी सब्जी खरीदने तो उनको छेड़ेगा मैं आऊँगा तुझको कूटूंगा समझा ना मार खा लेगा ना हाँ हाँ तू चिंता मत कर आखिर तू मेरा दोस्त है यार थोड़ा बहुत लग भी गया तो क्या हुआ मैं डॉक्टर के पास चला जाऊँगा क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है हाँ लेकिन ये मत बोलना कि तेरे पास बहुत पैसा है भाभी जी समझ जाएंगी तो तू ये छिचोरा प्रेम तू चिंता मत कर यार मेरे पास बहुत दिमाग भी है चल गुड ऑल द बेस्ट भाभी जी आ रही है फूलगोभी कैसा दिया ए फूलों की रानी बारों की मलिका तेरा सब्जी खरीदना गजब हो गया समझा क्या कहा बोल रहे हैं आप हमको कुछ समझ ना ही आया अरे बोले तो हम आपको छेड़ रहे ले। आ, लेकिन आप हमको कहा छेड़ रहे हैं क्योंकि मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है हमका कौन बैंक है जो आप हमको छेड़ रहे हैं <laughs> देखिए आप औरत लोग चुपचाप छेड़ क्यों नहीं जाती है बहस करना जरूरी है क्या आपका आपकी कचू बात हमको समझ ही ना आ रहा है आप नाच का आ रहे हैं उनका स्टाफे जे <laughs> तेरी हिम्मत कैसे हुई भाभी जी को छेड़ने की भले तेरे पास चाकू हो छुरा हो पिस्तौल हो छोटी मोटी तोप हो फोर्टी सेवन आई डोंट केयर भले तेरे आदमी आस पास पहले हो आई डोंट केयर क्योंकि मैं विभूति नारायण मिश्रा किसी के बाप से नहीं डरता ओके okay? <laughs> और मैं तुझे इतना कूटूंगा इतना कूटूंगा कि तेरी साथ पूछते हैं कुटी हुई पैदा होंगे <laughs> अभी जी जस्ट वॉच मैं इस आदमी को कैसे कूटता हूं <laughs> आ, एक किलो सेब तोल दीजिए <laughs> ये पूरा ही दे दीजिए दिमाग खराब हो गया है तू तो पागल हो गया है तो ये चीजें याद नहीं रहती तो ये मैंने बड़ा प्रिसाइजली अंडरलाइन करके समझाया था कि देख बेटा तू भाभी जी को छेड़ेगा और मैं आऊंगा अब मैं तुझे मारूंगा तुझे धोऊंगा तो तूने उल्टा क्यों किया तूने मुझे क्यों मारा बे सॉरी यार सॉरी मैं क्या करता मुझे सामने गुलफाम कल ही दिख गई थी अब तू ही पता उसके सामने मैं तुझसे कैसे पिटता जैसे तेरी मोहब्बत है वैसे मेरी भी तो मोहब्बत है अबे उल्लू क्या पिल्लू तूने दाढ़ी लगा रखी है बे तुझे पहचानती कैसे वो अरे यार इस बात का तो मुझे स्ट्राइक ही नहीं हुआ हाँ <laughs> लेकिन फिर भी मैं तुझे सॉरी नहीं कहूंगा पहुंच क्यों क्यों बे क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है हाँ। <laughs> दोस्तों तो दुश्मन की जरूरत नहीं है कहा पुतन भैया रोटी तो खा ही ना ही रहे हैं बस चार ही रोटी हुआ है अभी तेरा जल्दी जल्दी मुंह चलाइए ना हाँ हाँ इंसान से ऊट बन जाओ पूरे मोहल्ले का आटा घुसड़ो अपने अंदर देखिए देखिए बेचारे पुतन भैया को जेल में कैसे सूख कर काटा हो गए एकदम ये तो ना सुखड़ा उल्टा हमारा तीन लीटर खून हवा हो गया सेठ जी सेठ जी ये क्या हो गया टिल्लू भैया भाभी जी जे हालत हमारी सेन ने नोच नोच के कर दी है अब सेब जो है ना खोगे पे आने लगा है। 
यार हमारी समझ में नहीं आता शेर जो है तुझे तुझे नोच के छोड़ कैसे देता है शेर जी तुम्हें बड़ी तकलीफ हो रही है तुम तो यही चाहो ना कि शेर मुझे खा जाए कसम से कह रही हूँ शेर जी इतना बुरा तो ना फिल्म सोले में ठाकुर ने गब्बर के बारे में ना सोचा था जितना की तुम मेरे बारे में सोचो नहीं नहीं बेटे ऐसी बात नहीं है हमारा तो कहने का मतलब ये है कि हम ये सोच रहे थे कि शेर को पहले काय नहीं समझ में आया कि तो खाने वाली चीज नहीं बल्कि नोचने वाली चीज है क्या जी क्या चक्कर क्या है शेर का अब मैं पोतन भाई मैं बता दू एक शेर है जो हमारे खोखे के इलाके में आता है और उत्पात मचा के चला जाता है अब भाभी जी ताला वाला है, हाँ है ना कहे चाहिए अब खोखे में लगाना है लाने जा रही हो। शेर जी तुम्हें पता ना है शेर के डर के मारे ना ग्राहक ना रहे खोखे पे सुबह से सिर्फ दो कच्चे बिके हैं सिर्फ दो कच्चे हाँ अरे यार ये तो बहुत जुलम हो रहा है ऐसा रहा तो हमारे तो खुद के कच्चे उतर जाएंगे का व्रत व्रत रखेगा शेर भगाने के लिए हाँ और फिर व्रत तोड़ने के लिए जंगल में जाना उसे दही और शक्कर खिलाना <laughs> व्रत रखे क्या तेरी कोई जान पहचाना क्या वन विभाग में वन विभाग वाले दुकान बंद करा देंगे जीजा तुम्हारी बोर्ड बोर्ड लगा दिया ना कि यहाँ पे शेर घूम रहा है तो आज जो दो कच्चे बेचे ना इसने वो भी बिकने बंद हो जाएंगे <laughs> छह आठ महीने तक दुकान अलग बंद रहेगी फिर तो, तो फिर क्या करें हम जाकर के मामला सुलटा सकते अच्छा तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे शेर तुम्हारा रिश्तेदार है जीजा हम शेर को पकड़ सकते हैं <laughs> तुझे देखकर लगता नहीं तो छिपकली मारने का भी जिगरा रखता है अरे लेकिन लेकिन पुतन भैया हम आपको इतने जिंजर में ना ही डालेंगे अरे वो डेंजर होता पगली सही पकड़े हैं डेंजर वेंजर कुछ नहीं है जीजी हम जब अभी मध्य प्रदेश की जेल में थे ना छह महीने तो हमारे साथ ना हमारे लॉकअप में एक शिकारी भी था तो हमने उससे ना पूछ पूछ के कि शेर कैसे पकड़ते हैं उसको पकड़ पकड़ के शेर पकड़ना सीख लिया हमने सब चलिए ठीक है इसमें हमारे दो फायदे हैं अगर तूने शेर को पकड़ लिया तो हमें दुकान में शांति और शेर अगर तुझे खा गया तो हमें घर में शांति के बारे में हो जी जी छोड़ो जाने दो जीजा साले में मजाक चलता रहता है आज शेर हमको खा रहा है कल इनको भी खा सकता है ठीक बात दिया हम कहा पूछ रहे थे हाँ आखिर जब आपको शेर दिखेगा तो को गोली तो ना ही चलाएंगे ना अरे नहीं नहीं जीजी जी ऐसे कैसे शेर हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है उसको मारेंगे थोड़ी ना उसको तो हम आराम से गद्दा लगा के टेम्पो में लिटाएंगे बेहोश करके फिर मुंह में दूध की बॉटल दे देंगे फिर उसको ले जाएंगे जंगल के बीच में और ले जाके छोड़ देंगे उसके दोस्त यारों में खेलेगा अपना आई ठीक बा <laughs> हमें नहीं लगता कि शेर जो है वो क्लोरोफोन सुंगाने के लिए अपनी नाक तेरे पास तक लाएगा ऐसा होता भी नहीं है जीजा कोई जाकर के शेर को क्लोरोफॉर्म नहीं सुंगाते हमको पता है क्या करना है डार्ट होता है ना डार्ट डार्ट उसको ट्रांकुलाइज कर देते शेर को ऐसे मार के दूर से फिर वो जाएगा बेहोश फिर उसको आराम से लिटाएंगे ले जाएंगे अपना घुमाते फिराते बहुत अच्छा है लेकिन तीस पैतीस हजार रूपए लग जाएगा इसमें अबे शेर को पकड़ना है या उसकी बारात निकालनी है बीस हजार से एक पैसा ज्यादा न देंगे और हम बीस हजार से एक पैसा कम ना लेंगे बाबले तू क्या अपने पेट को थैले में अलग से लेके घूमता है वो भी तो सचिता ही खिस्सा ही हो गया मोह तो एक बात समझ में ना आ रही जो दरोगो हमें जंगल में जाने से क्यों रोक रो है भैया हम तो इतनी बार जंगल से बेर तोड़ कर लाते थे यार जबरदस्ती की दादागिरी है उसकी आ? उसके बाप ने थोड़ी ना पेड़ लगाए जंगल में आज सारो बेकार में अपन लोगों को धमकी दे रहा हुआ है सुन मेरे ख्याल में है ना हम तीनों को आज रात को निकल लेना चाहिए सारे को पता ना चले गो आओ और पूरी जिंदगी सारे तंदुरुस्त होके हवालात में बिताएंगे 
अरे धी के लठो सारे तुम्हें पतो ना है कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं वो तो पता था लेकिन जे ना पता था कि कानून हल्का होने के लिए जंगल में ही आवे अब बकवास कर लो सारे जा तो मारा रहे आप तो इतनी सारे कान खोल के सुन ले आज के बाद अगर जंगल जाने की सोची ना तो सारे इतनी मार मारेंगे इतनी मार मारेंगे अपनों ठोबरों ना पहचान पाएगो सारे सरकारी संपत्ति में हाथ लगाओगे हाथ तोड़ के धर देंगे तुम्हें अरे दादा जी कैसे हाल चाल है कैसी हैं आप इले बर्बूती जी हम तो एकदम ठीक बा लेकिन आपका पता ये दर्द वर्द तो ना ही हो रहा है ज्यादा दर्द किस बात का दर्द कैसा दर्द अच्छा वो आपको जो गुंडा पटक पटक के पीटा था वो कका हाँ बहुत बहुत चोट आया होगा ना भाभी जी क्या हम पुरानी बातें भूल कर नई शुरुआत करें जिंदगी में फिर ठीक बा कर सकते हैं नई शुरुआत की खुशी में भाभी जी ये मुंह मीठा कीजिए काहे भाभी जी एक गुलाब जामुन लाया हूँ आपके लिए दिया आप ना वैसे बहुत स्वेट हैं हाँ अभी स्वेट मतलब पसीना होता है आप स्वीट कहना चाह रही हैं सही पकड़े हैं चुआ बेद चुआ बेद चुआ किधर किधर है चुआ किधर है चुआ ओ आपके पैर के पास है पैर के पास मेरी इज्जत का बहुत दगन कट गया आपके सामने अब तो जान भी चली जाए अपनी खोई हुई इज्जत पा कर रहूंगा जंगल से शेर पकड़कर मैं लाऊंगा और ये साबित कर दूंगा कि मैं डरपोक नहीं हूं एक्चुअली मैं डरपोक हूं दम लगाओ मामा पुतन एक और Can you do a little better, please? <laughs> I like it. Mama Putan, पूरी तरह से जो काम निकल गया. अब बताइए क्या काम करना है? ऐसा है सक्सेना जी अब हमको चलना है जंगल वहां पर जाकर आपको शेर की खाल पहननी है शेर बनना है उसके बाद में हम करेंगे आपका शिकार मेरा शिकार आई लाइक इट हम जंगल जाएंगे और शेर को बेहोश करेंगे यानी कि आपको और बेहोशी की हालत में मैं अपने आप को नोचने लगूंगा आप अपना कोई भी शौक पूरा नहीं करेंगे चुपचाप पड़े रहेंगे हम आपके साथ यानी कि शेर के साथ फोटोएं खींचेंगे और वो तस्वीरें ले जा करके हम अपने बेवकूफ जीजा को दिखाएंगे और उनको बताएंगे कि हमने शेर को ठिकाने लगा दिया आई लाइक इट बेटा ठिकाने तो मैं तुझे लगाऊंगा बहुत उछला है तू और बहुत उछाला है तूने मुझको अब मेरी बारी है उत्तम भैया आपने कहीं लड्डू को देखा क्या लड्डू ट्यूशन गया बेटा 
जाओ खेल ये बैट अच्छा था फूलों का तारों का सबका कहना है एक हजारों में पुत्तू भैया है तुम जो अपने भाई पर इतना प्यार लुटा रही हो ना वही भाई तुम्हारे पति की आंखों में धूल झोंक कर उसे लूट रहा है काका आप तो अमरे पुत्तू भैया के पीछे ही पड़ गए हो अरे अपने भाई के प्रेम में पागल पगली अपनी आंखें खोलो तभी तुम्हारे भाई की सच्चाई तुम्हारे सामने आ पाएगी आ तो आंखें तो खुला है इससे ज्यादा खोलेंगे तो फट ना ही जाएगा का फट तो तब जाएंगी जब तुम्हें पता चलेगा कि कितनी बड़ी साजिश तुम्हारे भाई पुत्तन ने तुम्हारे पति के खिलाफ की है अरे मेरी जेब में डाका डाला है अब समझ में आया कि वो जो सपने का जिक्र किया था ना हमने तुमसे है कि हमारे सपने में कौन एक डकैत आया था वो डकैत कोई और नहीं था वो तुम्हारा भाई पुत्तन था बस कीजिए आप आप बस कीजिए आप बहुत हो गया देखिए मम्मा जी को कॉल करके बोल देंगे आ कि आप हर वक्त हमरे मायके वालों को गाली देते रहते हैं हां बोल दो <laughs> बिल्कुल बोल दो और ये भी बता देना कि हमारे खोके की मतलब हमारी शॉप पर टिल्लू पर जो वो शेर ने हमला किया था ना वो शेर कोई और नहीं था बल्कि तुम्हारे भाई पुत्तन ने छोड़ा था आइडिया लगा ना झटका हां हमको लगा झटका बहुत बड़ा झटका लगा सोच सोच कर लगा कि आप का सोचते हो गुस्से में का का सोचते हैं हमरे माय के वालों के लिए एक तो सवाल पूछते हैं आपसे जवाब दीजिए होगा हम हमरे पुतन भैया का कौन सर्कस के मालिक है जो शेर पाले हैं और टिल्लू भैया के ऊपर छोड़ देंगे हां तो वो शेर शेर नहीं था वो सक्सेना था पर सक्सेना जी तो आदमी है हां आदमी है लेकिन नकली शेर बना था लेकिन टिल्लू भैया को तो असली पंजे लगे थे आ तो पंजा असली था मतलब होगा लेकिन सक्सेना जी तो आदमी है हां उनके तो हाथ हैं पंजे कहां हैं आ तो पंजा नकली होगा आ तो ई का मतलब ई है कि पंजा नकली था पर शेर असली था अरे पंजा और शेर दोनों नकली थे आ तो फिर असली कौन था सक्सेना पर टिल्लू भैया को तो असली शेर पंजा मारे थे तो फिर ये सब में सक्सेना जी कहां से आ गए हां अबे बात अल्लाह मैं भी कंफ्यूज करके रख दिया यार देखो हम बताते हैं एक मिनट क्या था कि तुम्हारे भैया पुतन के कहने पर सक्सेना ने शेर का रूप धारण किया और वही सक्सेना हमारे खोके मतलब हमारी शॉप पर टिल्लू पर लगातार पंजे मार रहा था ये सब तुम्हारे भाई पुतन की साजिश थी और फिर तुम्हारे भाई पुतन ने उसी नकली शेर को भगाने का नाटक किया और हमारी जेब से बीस हजार रुपए हट लिए नहीं मानते नहीं मानते हमरे पुत्र भैया ऐसे ना ही कर सकते ना ही कर सकते ना ही कर सकते हैं अच्छा तो ठीक है फिर आज आप जंगल में चलते हैं अपनी आंखों से देख लेना सारा सच तुम्हारे सामने आ जाएगा ठीक बा तो हो ही जाए दूध का दूध और पानी का पानी यार हमने दूध जला दिए आप कहा हमरे पुतन भैया के बारे में कहा कहा बोलते रहते हैं बीस हजार रुपए ले गया वे पुतन सलाम घना जंगल है जी देखो यार जी जड़ी बूटी ना ऐसे चमक रही है जैसे रात में ना जुगनू चमकते आ गए और भैया सबसे बड़ी बात जा जड़ी बूटी को ना हाथ में पकड़ के शरीर में ऐसी ताकत महसूस हो रही आ गई कि भैया पर्वतन को ना तोड़ कर रख दूंगा मैं आ, एक काम करते हैं टीका मकान हाँ। इससे पहले कि किसी की नजर पड़े हाँ। चुपचाप यहाँ से निकल लेते तो आप काय भाग लेते हैं अब जब मुंह से इतनो बकर बकर कर चुके तो अब बोलने से का फायदा सारे तुम तीनों मन को फॉरेस्ट एक्ट वन टू थ्री फोर के अंतर्गत गिरफ्तार करो जा तो है एक्सक्यूज मी ये वन टू थ्री के ये ये कौन सा एक्ट है हाउ हाउ ना हो तो है वो हम अभी ज्ञान देंगे जब घसीट के सारे थाने ले जाएंगे ना और पिछवाड़े ये देंगे डंडा जबर जबर मोटे मोटे सारे सब वकील गिरी धरी की धरी रह जाएगी दरोगा जी ये तो बताओ हमारा गुनाह का है को जे जंगल हमारा ही तो है 
हाँ हाँ जंगल चुमाव है तुम्हारे बाप को है और तू तो इतनी पैदा बहुत टार्जन बन के चड्डी पहन के ओए ओए करते रहते तो हैं सारे जंगल राष्ट्र की संपत्ति है और तू 